Hello， 大家好，每日一更的小诗就来了。不知什么时候开始，已经很久没有听到尹恩惠的消息了。似乎这个名字正逐渐消失在大众视线中。说起来，能从名副其实的韩剧收视女王糊到这种程度，小师姐心里真的觉得有点可惜。可如今的她不光事业无望，就连名声也都越来越坏了。最近更是传出她信奉邪教的视频，再次遭到了不少骂名。这到底是怎么回事呢？今天就跟小师姐一起来看看吧。想当年，在韩流入侵的那个时代，尹恩惠也是引领了一代韩流热播剧的存在。作为一个从爱豆转型为演员的女明星，尹恩惠在影视圈的成绩还是特别能打的。尤其是2006年到2009年之间，她的人气万众瞩目，简直像开了挂一样。2006年，她在宫里饰演活泼俏皮、可爱纯真的皇太子妃，当时的宋智孝只能给她作配，而因为形象贴合、人设讨喜，她的观众缘也不错。这部剧大爆了，尹恩惠就此顺利完成爱豆转型演员的华丽变身。说实话，在国外娱乐圈，爱豆出身的明星第一次尝试拍戏就能受到观众肯定的，着实不多。尹恩惠就是其中的佼佼者。接下来，凭着《宫》这部戏，尹恩惠逐渐打开国民度。2007年，尹恩惠和孔刘合作的《咖啡王子一号店》播出。这次，尹恩惠剪掉长发，演一名假小子。剧里，她把角色人物各个阶段的情绪都消化得很好，将破不破的暧昧。突破重重误会、成功牵手等等，他都拿捏得恰到好处。凭借这部剧，那一年二十四岁的尹恩惠一举拿下了第四十四届白象艺术大赏电视最佳女演员。众所周知，白象时候含金量很高，是韩国电视界的最高奖项，也是国外最具影响力和权威的颁奖典礼之一。尹恩惠这一战再次成功扭转了大众对爱豆的印象，但她的辉煌还不止于此。接下来到了二零零九年，她在《拜托小姐》里饰演了一个性格刁蛮任性但又不令人讨厌的霸道娇女总裁。撇开剧情，尹恩惠在剧里的妆容造型就是一部大型的时尚科普节目，不少人都争相模仿她的打扮，毫不例外。那一年，这部剧成为了经典爆款，收视与口碑齐飞。接下来就到了2013年，《虐恋韩剧小逆》上线即热播，这次收视女王的桂冠再次落在了尹恩惠头上。那会儿，身边好多人都在追这部剧，以至于连尹恩惠剧里的口红色号都火了。当年风靡一时的咬唇妆，就是因为她火得一塌糊涂。但是摸着良心讲，小师姐觉得小逆的剧情真的有点气人。女主小时候。因为意外与男主分开之后，追随男二出走他国，相依为命十几年的时间里，男二一直协助女主实现设计师的梦想。可最终，女主居然抛弃了痴情多金的男二，义无反顾投入曾经抛弃她的男主的怀抱。嗯，十几年的陪伴居然比不上抛弃自己的初恋，真的可怜炮灰的男二啊！不过剧情虽气人，但丝毫不影响剧的关注度。说到底，男女主都有不小的功劳。但是谁能想到，这竟然是尹恩惠最后的高光时刻了？时间来到2014年，这次尹恩惠搭档朴世后出演的电影《爱后爱》，也叫《思念爱》。但由于男主朴世后曾经深陷八卦，尹恩惠的粉丝强烈反对他与朴合作。但面对粉丝的劝阻，尹恩惠却充耳不闻。全当听不见，并且还通过公司发了一篇警告性质的公告。正所谓不作死就不会死，这一举措直接就激怒了很多粉丝。也是从这时开始，尹恩惠的国民好感度开始降低了。按道理说，原本有奖、有作品、有口碑、心途坦荡的尹恩惠，如果行为态度有所收敛，不至于说好牌打到稀巴烂，遭遇滑铁卢。只可惜接下来的他，在作妖的路上一去不返，直至亲手葬送了自己的事业。二零一五年，尹恩惠不甘心在韩国那样小的市场发展，于是她把她的版图扩张到了中国。而她来中国的首秀，并没有选择她的老本行做演员，而是参加了一档名为《女神的新衣》的综艺。殊不知，这档综艺是她噩梦的开始，更是几乎断送了她辛辛苦苦经营了许久的演艺生涯。这是一档有关服装设计的节目，来参加这个综艺的明星都是流量巨星。这个综艺也是一个明星跨界时尚真人秀节目，明星和设计师一起合作设计服装，围绕一个主题创意设计，并全身心投入服装设。设计制作的每一道工序，全力策划 T 台秀，调集一切资源，全方位表达自己的设计作品，进而赢得代表市场的四位买家的订单，顶级时尚观察团的认可，以及现场观众的支持，最终将自己的时尚理念推向市场。节目中，尹会凭借一件白色外套拿下了第一名。但是就在获得冠军不久，尹惠跟设计师合作设计的服装款式被网友扒出，几乎全是抄袭国外某品牌的服装款式。这消息一出，立马就引起了中国粉丝以及韩国粉丝的集体不满与抗议。但不知道是不是因为自己咖位比较大的缘故，导致他已经不知事态的严重程度。面对接二连三被指出抄袭，尹惠好像没当回事儿。他的经纪公司也是风轻云淡的解释，只是顺应潮流而已。
。更令人气愤的是，其经纪公司不但不反省自己的行为，还一口反咬设计师碰瓷，指责对方借淫秽之名为自家品牌宣传。这样的操作彻底引怒了国外的网友，网上到处都是抵制淫秽的声音。不过，当时准备转战中国市场的淫秽一点都不 care， 窃取他人劳动成果却没有道歉，甚至还心安理得。只是人算不如天算，没过多久，中国就颁布了限韩令，这下淫秽只能灰溜溜的跑回国外了。这回淫秽不硬气了，也不端着了，道歉特别干脆，还专门开了道歉发布会。但是被伤到了心的网友可不买账，粉丝的骂声依旧络绎不绝。自此，淫秽的事业急转直下，跌到谷底。作为公众人物，还是顶流巨星，任何不好的作为都能在身上无限放大。所以，从抄袭事件后，不管他如何想翻身复出，但是都没有任何一丝一毫的机会给他。这次事件之后，直到2018年，淫秽才再次出现在大众面前。这时风波已经过去三年，他以为大家都忘记了，于是带着新剧准备重新回归。可是互联网是有记忆的，他再也回不到当初的辉煌时刻了。再加上因为过度整容，他的颜值也不复从前。现在人们提起他，要么就是整容脸僵的新闻，要么依然是骂声。虽然为此着急的淫秽还专门再次表示歉意，可惜效果甚微。而在经历低谷之后，或许是承受不了来自网友的谩骂，淫秽被爆出了因为事业不顺信奉某星教，整个人开始变得完全不对劲儿，将整个生活重心全部放在了教内活动。当时大家都以为这只是谣言，但就在最近的一则视频中，证实了这个消息的真实性。就在前段时间，有韩国网友在某网络论坛发布了好像热衷宗教生活的淫秽的帖子，并曝光了淫秽在舞台上主导进行宗教活动的视频。从曝光的视频中可以看到，淫秽穿着棕色大衣，闭着眼站在舞台上，大声激动地喊着，请求某某让他们看不到，他们看不到的罪行和帮助身为某某儿女等等身份的他们前行。而现场的教众在淫秽话语的渲染下，也是激动万分，进行着附和，让看完视频的人感受到了不一般的狂热情绪。再加上视频中淫秽的说话方式和精神面貌与平时展现给大众的完全不同，所以大量韩国网友纷纷表示陌生又奇怪，令人毛骨悚然，这太可怕了等等。而随着这条视频的发酵，接着有大量韩国媒体挖出淫秽是狂热的教徒，在韩国娱乐圈不是什么秘密。甚至淫秽在拍摄电视剧期间，还将牧师带到现场进行祈祷。而且在淫秽的粉丝见面会中，他也会邀请教会人员一起像唱诗班一样唱赞美某某的歌。而且淫秽的个人经纪公司也是与教友一起创立的。随着这段视频的流出，从某种程度上可以肯定，淫秽看起来真的是痴迷于宗教了。但至于是不是邪教，还有待商榷。更有网友说，这次淫秽是被父母逼着出来见证的。那么具体消息，我们还是再等等后续吧。总之，纵观淫秽的一生，真的是一步错步步错。不爱惜羽毛的人，终究会从云端跌落。曾经的韩剧女神，如今变得无人问津，真的是唏嘘不已。那么最后，还是希望淫秽能够好好生活，活出快乐吧。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。